Hello guys! Andito na tayo ngayon sa situation number 58 ng CE Board Exam November 2022. Wow! Makaka-8 problems na pala tayo ngayon sa, ano, no? sa structural engineering and construction. So, di ba? At least, uh, nakagawa kami ng paraan para uh, maituloy din itong uh, playlist na to para talaga maraming uh, matulungan na estudyante at at the same time, mga nag-review for their board examination. So, the balls in the lap joint, ito yung ating joint, are 22 millimeters in diameter with 25 millimeter diameter holes. So, use 836 steel where FY is equivalent to 248 megapascal and ang ating ultimate stress is 400 megapascal. The dimensions are given X1, X2, and X3. Meron tayong mga allowable stresses. Tension on net area, 0.50 of FU. Shear on plates, 0.30 of FU. And bearing on projected area of the plates is 1.50 FU. Ah yes, meron pa tayo. Shear strength of bolt. Ang shear strength ng bolt natin is 350 MPa. So, huwag na tayo magkataka kung ito ang pansin ninyo ha. Sa tension on net area of plates and shear on plates, ang ginamit, ginamit natin itong allowable stresses ay FU. Then, may percentage 50 and 30. So, bakit FU? Kasi, kapag ano, uh, kapag kasi net area or ano, tawag, ano nga bang tawag rito? Yung tearing, no? O yung pagkapunit. Kasi dito, tension and shear, uh, shearing eh. Mapunit kasi to, no? Mapunit siya due to uh, black shear failure. Ayan. So, since mapunit siya, marireach niya kasi yung ano, ultimate stress. Okay, so, isa pa. Patsin natin yung mga given. Meron tayo dito ng ano, diameter bolts. I mean, uh, given na diameter for the bolts, which is 22 millimeters. Pero, nagbigay na siya ng mismong uh, sukat ng uh, butas, which is 25 millimeters. Ibig sabihin, nag-add na siya rito ng 3 millimeters. So, matatawag natin to as, ano, as the effective hole diameter. No? Kasi, ito yung ano, pinagkatalunan sa, ano, sa board exam. Sa NSCP 2015 kasi, hindi ko rin talaga mahanap yung eksaktong ano, may code na ang i-add daw ay 3 mm. So, double check nyo na lang siguro sa code. Pero, ang pagkakaalam ko kasi is 2 mm kapat ang given ay diameter bolt. Then, uh, ang makukuha ka natin dito, pag nag-add tayo ng 2 mm, is ano lang, diameter hole. Hindi pa kasi ito yung mismo, ano, effective diameter hole. So, ang ating effective diameter hole is equivalent to diameter hole Then, plus, another 2 millimeters. Yun siya. Kaya, ito, di ba, this is equivalent to diameter bolt. Then, plus, 2 millimeters. Kaya, kung mag i tayo sa bolt, mag a tayo ng 4 millimeters para makuha si effective diameter hole. Yun, yun kasi talaga yung pagkakaalam ko. At dito tayo nagkakatalo-talo sa 2 millimeters. Kasi, uh, minsan naman, binibigay sa problem, 3 millimeters. Kaya, ito, 3 millimeters agad yung binigay. Kaso wala kasi siyang term na effective na to yung, or effective na yung hole na nakagiven. Kaya medyo nakakalito. So, ano lang. Uh, disclaimer lang, double check nyo na lamang sa codes and syempre, do, uh, double check nyo rin sa inyong mga review center. But anyway, the number one, determine the value of load P in kilonewton based on net section fracture when T is equivalent to 12 mm. So, last nga ba yung ano, net section fracture na yun, dito. Ayan. Though, pwede rin naman dito. Hindi lang pwede sa gitna. Okay? So, bakit hindi pwede sa gitna? Kapag gitna kasi, ibig sabihin, nag-fail na yung dalawang ano, bolt dito. Ayan. Nag-fail na yung dalawang bolt. So, mangyayari, uh, ang pin natin is mahati rin sa ano, sa yung ano, yung force natin is mahati sa apat. Ayan. Parang ganun siya. So, isa pa. Um, bago mag-fail dito sa gitna, mas mauna mag-fail yun dito, hindi ba? Hindi naman pwede na nag-crack to. Mas bigla, nag-crack to ng buo. Hindi, di ba? So, dito yung mauunang failure. So, kung dito pa lang, failed na tayo, hindi na magutol yung failure dito sa gitna. Okay? So, ganun ang ano nun, uh, parang uh, logic. Okay? So, ito yung ating area net. So, number one, Uh, meron na equation para makuha yung ating P from the nominal strength which is equivalent to our 
allowable stress then multiplied by effective area. E di ba, ang ating effective area is equivalent to our factor U then multiplied by net area. Na kung saan, ang ating factor U is equivalent to 1.0 kasi plate yung ating member. Isa pa, uh, magiging 1.0 ang ating member, ah uh, sorry, magiging 1.0 ang ating factor kung ang lahat ng member ng ating uh, tension member ay nakakonek. E ito, isa lang naman ng member natin, nakakonek ang isang member. So, ang ating U is equivalent to 1.0. Or kapag uh, yung ibang member ay hindi nakakonek, tapos yung ibang member nakakonek naman, magkakaroon na tayo ng shear lag effect. Doon na, hindi 1.0 yung uh, shear lag factor. So, ang ating AE is also equivalent to AN. So, what is AN? Ano ba to? Ang X1 is 50. X2, 160. X3 is 60, 60. Then, this is 50. 50 and 50. So, yung ating um, gross width is 260. And then, i-minus natin yung dalawang butas. So, this is equivalent to 2. Then, multiply by the diameter holes na 25. Ito na yung gagamitin namin. Ha? Hindi namin gagamitin yung plus 4. Kasi ito naman na yung given ng ating problem. Then, multiply by thickness na 12 millimeters. So, an. So, 2520 millimeter squared. And then, F allowable. Ano bang F allowable natin? Ang pinukuha natin is uh, sa net section fracture. So, saan, saan yun? The shear on plate? Shear strength of bolts? Hindi. Dito tayo sa tension on net area. So, 0.50 of F cube. Ibig sabihin, Yung ating F allowable dito is yung ating allowable tensile stress, Ft. So, ang ating nominal strength P or Pn is equivalent to 0.50 of Fu which is 400 megapascal. So, this is Newton per millimeter squared then multiplied by area na 2520 millimeter squared. 0.5 of 400, then multiplied by 2520. And then divide natin ng 1000, kasi ang makukuha natin na unit dito ay Newton, di ba? So divide natin ng 1000 para maging kilo Newton. So 504 kilo Newton. So this is our answer. Tama tayo. Next, number 2, determine the value of load P. Based on block shear failure, when T is equivalent to 10 millimeters. Actually, nung sinod namin to, medyo trial and error. So, kailangan, actually wala tayong ano, choice kundi talaga mag trial and error dito. Pero since, nag trial and error na ako, alam ko na kung saan talaga yung, ano, yung uh, failure sa block shear, na kung saan makakuha tayo ng pinakamaliit na area. Yan. So, nasan yun? Andito, sa failure na to. Yan. So, um, tawagin natin siya as, let's say, failure, failure A. Yan. Yes, sir. Nasa pa po ba ibang failure? Ito kasi yung black shear, di ba? Yan, yung black shear. Um, meron pa rito. Yan. So, let's say, ito yung ating failure B. Failure B. And then, failure C. Meron din. Ayan. Ayan gusto kasi natin makuha is yung pinakamaliit talaga na area. Kapa, para pag minutip natin sa, ano, sa ating allowable stresses, eh, makukuha natin na pinakamaliit na strength. Yun kasi, or dun kasi tayo magiging safe. Diba? So, dun tayo sa failure at A. So, sir, meron po ba rito na automatic? Alam ka natin kung ano yung may pinakamaliit na area? Hindi. Kailangan natin mag trial and error. Bakit? Kasi, Depende rin kasi yan sa mga sukat dito. Ayan. So, dyan rin tayo nagdadepende. Kaya nung nag-solve ako nito, talagang tatlong area yung sinold ko para lang makita kung saan tayo makakuha ng pinakamalit na area. So, isa pa, black shear failure. So, kung black shear failure to, mahati yung ating failure sa dalawa. Isang shear, isang tension. So, ang ating PN... 
ang ating PN is equivalent to um, let's say PV yan or PNV then plus PNT due to shear due to tension ah yes by the way meron kaming tutorial about steel design so kung gusto niyo i-visit yung aming playlist meron kami dito sa aming playlist so visit niyo lamang naka-include naman yung description or i mean naka-include naman yung link sa description ng video na to so visit niyo lamang yung playlist na yon from chapter 1 2 3 and 5 uh, 4 and 5 na rin yung aming steel design para lubusan niyo lang maunawaan yung different types of failure sa tension member so balik tayo ano ba ang allowable ano stress natin para sa ano sa PNB that is shear on plate ito 0.30 0.30 of FU then multiply natin ng ANB which is yung net area due to shear and then plus the tension that is 0.50 of FU then multiplied by ANB ito yung mga susolve natin so ANB area para sa shear ito yon na dalawa siya so ilan ito 60-60 plus 50, that is 170. 170, then minus, ilang butas? 1, 2, tapos kalahate. So that is 2.5 of butas na 25. Then multiplied by 2, kasi dalawa yung ating net area na na shear. And then multiplied by thickness na 10 millimeters. So this is our A and B. 170 minus... 2.5 times 25 times 2 oh sorry times 2 then multiplied by 10 so 2150 millimeter squared and then AMT ang AMT natin dito is 1, 2 no? so dalawa rin or anyway pwede natin ipag-add na lang to 50 plus 50 and then minus tika lahat eh so isang butas so, 50, then minus, ah, sorry, 50-50, that is 100, then minus isang butas, which is equivalent to 25. Yan na. Then multiplied by 10. So, this is our AMT. So, 100 minus 25 times 100, ah, sorry, 10 millimeters. So, 750 millimeter squared. So, makukuha natin new ating nominal strength. So, 0.30 of FU, 400, multiplied by A and B, 2150, plus 0.50 of FU, then multiplied by A and T, na 750. Again, this is in uh, Newton, kaya divide natin ng 1000 para maging kilonewton. So, ang sagot ay 408 kilonewton. Okay. Last question. Number three. Determine the required thickness in millimeters of the plate based on bearing of plates when P is equivalent to 800 kilo newton. So, meron tayong given na P. Ang hahanapin naman natin ngayon ay thickness. Uh, may condition naman siya eh. Hanapin lang natin siya sa bearing down ng plates. Eh, nasan ba yun? Dito. Ayan. Bearing on projected area of the plates. So, uh, PN is equivalent to allowable stress sa bearing which is equivalent to 1.50 of FU. Ayan. And then multiplied by the bearing area. Ayan. So, nasan ba ang bearing ano yan? Bearing area. Kasi di ba, syempre, dito yung ating P. Ayan. So, kung nakaharap or ang focus natin is yung ano, top plate. Andito. Ayan. Ito yung ano. Ay, wait lang. Balikad. Sorry. Dito, dito, dito pala. Ayan. Dito mangyayari yung ating bearing stress. So, ilan yan? Dalawa. No? Parang dito yan. Ayan. Dito. Ayan siya. Diyan mag mangyayari yung bearing stress. So, ang ating area for bearing. Ah, yes. Sorry. Ang pinapan pala dito is thickness. No? So, dito manggagaling yung ating uh, thickness. So, hanapin natin is yung AB. So, AB is equivalent to uh, PN over 1.50 of FU. Uh, 800 
10 times 10 raised to 3 over 1.50 of FQ. So, 400. So, naka-newton na to. Cancel ang ating newton. Then, matitira is millimeter is So, 1333.33. Millimeter squared. Ano ang area natin? Ang ating bearing area is equivalent to thickness ng ating plate. Yan, yun yung pinapahanap. Then multiplied by diameter ng ano ba? Uh, diameter ng bolt. So, 22 dapat. Kasi kung hole, yun yung 25 eh, di ba? Uh, kunwari ito, para may imagine nyo lang ha. Pag kinat natin to, ayan, pag kinat natin to, ito yung diameter na 25 millimeters. E syempre, ang bolt natin dito ay 22 lang. Ayan siya. So, 22 millimeters. So, ang tatama dyan, dun sa ating plate, is yung bolt mismo. Kaya, ang gagamitin natin na, ano, na diameter is 22 Imbes na 25. Kasi hindi naman to patamaan ng bolt. Okay? Kaya 22. And then multiplied by 2. Kasi dalawang area. Tumakuha natin thickness. Ang ating thickness is equivalent to area ng bearing na 1333.3 then divided by 32 multiplied by 2. So, ang sagot ay uh, 30.30. Uh, 30. Ay, sorry, sorry. Mali. Hindi para sa dalawa lang yun. Sorry, sorry. Nawala, nawala sa isip ko. You, ang kinonsider ko lang kasi is yung sa number one. No, ganito. Sorry. Kapag nga pala hinila natin yan, uh, lahat ng bolt pala is tatama sa plate. Nga pala, nung nawala sa isip ko yun. Ayan. Di ba tatama yan sa plate? Kaya, yung ating area dito is times 6 imbis sa times 2. Sorry, ha. Ayan. Nawala sa isip ko yun. Ha? Nakalimutan ko. Ayan. So, multiplied by 6. Okay? Ayan na siya. So, um, multiplied by 6 to. Kaya makukuha natin is 10.10. Ayan. <laughs> so, 10.10 millimeters. Kaya pala taka ako. O nga pala, no, yung sinasabi ko pala ng failure na dalawa is para lang sa net. I mean, sa tensile force. Pero kasi kapag bearing, tama naman. Lahat sila matamaan nung bolt. Okay? Ayan siya. So, 10.10 millimeters. So, ito, napakadali lang niya kasi under lang siya ng Tension member, which is the second chapter ng steel design. So, um, ganito lang siya kasimple. Basta wag lang kayo papalito. No? Dapat alam nyo yung difference ng tension and shear. Tapos yung bearing yan. Dapat naintindihan nyo yan. No? Then ito, di naman pinalito yung ano. Or di naman ginamit yung shear strength of the bolt. Di naman kailangan. Kasi wala naman siya sa condition ng ating problem. So, pampa, uh, pandagdag lang siya sa, ano, sa given. No? Na possible, magkamali yung student. Ayan. So, I hope marami kayo natutunan at naintindihan ninyo yung ating discussion sa situation number 58 from Seaboard Exam November 2022. So, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.